హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక చిన్న క్లారిఫై ఇవ్వాలని వచ్చాను చాలామంది బీఈ జాయిన్ అయితే బెటరా బీటెక్ జాయిన్ అయితే బెటరా అని అడుగుతున్నారు సో బీఈకి బీటెక్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు అందులో ఏం చెప్తారు ఇందులో ఏం చెప్తారు అని డీటెయిల్స్ సో డీటెయిల్స్ కంప్లీట్గా తెలుసుకోవాలంటే వీడియో మొత్తం చూడండి అప్పుడు మీకు కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుంది సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో బీఈ వచ్చేసి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు బీటెక్ వచ్చేసి బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటారు సో ఎప్పటి నుంచో మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించిన టైం నుంచి కూడా బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అనే మనకి తెలుసు బట్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే రీసెంట్గా వచ్చింది అని అనుకోవాలి ఇందులో బీఈలో ఎక్కువ థియరీ కట్ థియరిటికల్ ప్రాడక్ట్ ఉంటుంది బేసిక్స్ మీద ఇంజనీరింగ్ మీద బేసిక్స్ పైన చాలా అవగాహన ఉంటుంది టెక్నాలజీకి వచ్చేసరికి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు సో దానివల్ల దీన్ని బీఈనేమో నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్ కోర్స్ అంటారు అండ్ బీటెక్నేమో స్కిల్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ అంటారు బీఈని వచ్చేసి జనరల్ యూనివర్సిటీస్ వస్తాయి అంటే ఇది సైన్స్ మీద ఆర్ట్స్ మీద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్లాంటి వాటి మీద బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కింద ఇస్తారు బీటెక్ వచ్చేసి జనరల్గా కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇస్తారు అంటే టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇస్తారు బీఈ వచ్చేసి పాపులర్గా మీరు చూసినట్లయితే అండ్ అన్నా యూనివర్సిటీ తమిళనాడులో వాళ్ళు ఇస్తారు బిట్స్ పిల్ అని ఇస్తుంది ఎన్ఎస్ఐటి కాలేజ్ లాంటి వాళ్ళు బీ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్తారు ఇంకా బీటెక్ వచ్చేసి పాపులర్గా మనకున్న ఐఐటీలు ఎన్ఐటీలు అందరూ బీటెక్ కింద ఇస్తారు ఇవి మనకి జనరల్గా ఉన్న అవగాహన బట్ మనకు కావాల్సింది ఇది కాదు మన ఏపీ తెలంగాణలో బీఈ ఎవరు ఇస్తారు బీటెక్ ఎవరు ఇస్తారంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన అవి అన్ని బీ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కింద ఇస్తాయి అండ్ జేఎన్టీయూకి సంబంధించిన కాలేజెస్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళందరూ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కింద ఇస్తారు సో ఒకప్పుడు మేజర్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఉండేది ఇప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ని కాస్త తగ్గించేసి కోర్సెస్లో వాళ్ళు ఏవి ఇస్తారో వీళ్ళు ఏవి ఇస్తారో అవే సబ్జెక్ట్స్ ఇస్తారు ఫోర్ ఇయర్స్లో మీరు ఎన్ని సెమ్ అయితే రాస్తారో వీళ్ళు అన్ని సెమ్ రాస్తారు సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం కామన్గా ఉంటాయి అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఆ సెమ్లో అటు ఈ సెమ్లో ఇటు ఇటు అయినా కానీ సబ్జెక్ట్స్ కామన్గా ఉంటాయి అందరికీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కంపల్సరీ ఉండాలని బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో సబ్జెక్ట్స్ కామన్గా పెట్టేసి బట్ ఒక సర్టిఫికేట్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఇస్తున్నారు బట్ ఓయూలో బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేది కూడా ఇస్తారు అది ఎవరికి ఇస్తారంటే ఓయూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో కాకుండా ఓయూ కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని ఇంకొక కాలేజ్ ఉంది అందులో మీకు కెమికల్ టెక్నాలజీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బయో మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ ఇట్లాంటి వాటికి టెక్నాలజీ కింద ఇస్తారు అంటే అందులో మోర్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు థియరిటికల్ కంటే ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి సో దా డిపార్ట్మెంట్నే సెపరేట్గా చేసేసారు బట్ జేఎన్టీ వాళ్ళు వచ్చేసి ఆల్రెడీ అందరికీ టెక్నాలజీ కింద ఇస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు సెపరేట్గా కాకుండా అన్ని కంబైన్గానే టెక్నాలజీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇస్తారు ఇంతేగాని మీరు పెద్దగా డిఫరెన్స్గా చదువుకునేది ఏమి ఉండదు అన్ని కాలేజీలో చెప్పేది ఒకటే బట్ ఆ సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఏ సెమిస్టర్లో నుంచి ఈ సెమిస్టర్లో కొన్ని వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి ఇంతకు ముందు లాగా థియరీ తక్కువ ప్రాక్టికల్ ఎక్కువ అని జేఎన్ బీటెక్లో అండ్ థియరీ ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ తక్కువ అని బీఈలో అని కాకుండా అందరికి అందరికీ సమానంగా మీరు టెక్నికల్గా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేటట్టు ల్యాబ్స్ బాగా డిజైన్ చేశారు సో ఏ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు సో సహజంగా ఇది ఉంటుంది చాలామందికి ఆ డౌట్ ఆ డౌట్ ఇది క్లారిఫై అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ ఇమీడియట్గా మీరు చూడగలుగుతారు మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్